Bueno, un nuevo programa de Pasión Fortinera, una vez más eh, tenemos que arrancar con esta suerte de editoriales que venimos haciendo desde que nos mudamos a esta nueva casa, la M610. Estuvimos hablando con los chicos de, de todo el equipo, a ver si lo decíamos o no lo decíamos, pero me parece que no lo podemos dejar pasar por alto porque es algo que nos involucra a nosotros como periodistas y que involucra a Vélez en la forma de resolver las cosas, de manejarse. Eh, no es secreto esto, eh, en la era de las redes sociales, donde la información va muy rápido, todo se sabe, y hay que estar muy atento a cómo uno se maneja. Y el viernes hubo un inconveniente eh, en el partido Vélez Lanús entre un colega nuestro y, y uno de los directivos del club, en el que no pasó a mayores porque eh, distintos actores de ese momento eh, se involucraron. Pero bueno, esto lo queríamos decir más que nada porque, como les decíamos antes, esto habla de la forma en que se están resolviendo los conflictos en Vélez, la forma en que nos estamos tratando entre nosotros puertas para adentro y todo lo que se va derivando, ¿no? El martes pasado hablábamos con Álvaro Balestrini y a mí me había dejado con, con la ilusión de que estaba viendo una autocrítica en lo que era la conducción, en las formas de, de manejar las cosas, de relacionarse con, con otros colegas, con los distintos medios. Y acá está lo importante, el tema del manejo de los medios partidarios, que ya fuimos acusados de, de ser responsables de este momento futbolístico, de este momento institucional, cuando a nosotros lo único que nos corresponde hacer es informar. Si vamos a ir a la política de matar al mensajero, estamos mal. Y hacer este editorial también nos sirve para recordar algo, que Vélez tiene una forma de gobierno representativa. ¿Eso qué significa? La comisión directiva, la que está ahora, la que pasó y las que vendrán, representan los intereses del socio. Y nosotros somos todos socios, y los que no somos socios somos hinchas, este, y ellos tienen que estar atentos a las necesidades, a lo que se pide. El periodismo es el cuarto poder. Nos toca una tarea que eh, a algunos le podrá gustar, a otros no, pero es la de monitorear, es la de preguntar, es la de buscar explicaciones. Y los méritos para que hablemos bien o hablemos mal, o mejor dicho, digamos cosas que gusten o cosas que no gusten, son responsabilidad de los protagonistas, no nuestra. No vamos a ser amigos, muchachos. Lamentablemente el periodismo no puede ser amigo del poder, porque si no, no tiene espacio para criticarlo. Y esto va para la comisión directiva actual, para las que vendrán. Eh, cuiden el patrimonio periodístico. Y sepan de que cuando las cosas se hacen bien, las vamos a decir, y cuando las cosas se hacen mal, también las vamos a decir. Esto no es una defensa corporativista, como una vez me dijeron porque en tal caso también hay defensas corporativistas por parte de los jugadores, cuando se cubren entre ellos, de los dirigentes, cuando ya sea con, con palabras o con silencios avalan malas o buenas prácticas. Esto es simplemente cuidar la forma en la que queremos que se maneje Vélez. Venimos de muchos exabruptos, muchos exabruptos, que lo único que hacen es no solo manchar la imagen de puertas afuera, sino de puertas adentro. O alguno quiere pasar por el polideportivo y ver a los chicos que están ejerciendo o practicando distintos deportes, o a la familia, eh, a las puteadas entre ellos, con el personal del club, queriendo arreglar las cosas a las trompadas. Así no se arregla, muchachos. Así lamentablemente no se arregla. Y vuelvo, reitero, esto no es contra nadie en particular y para todos en general. Estamos hablando de la forma en que queremos que se maneje Vélez. Acá no se decide el futuro del equipo, sino el futuro institucional. Vuelvo, ¿qué Vélez queremos? ¿El que resuelve las cosas con criterio, con idoneidad? ¿O el que sale en los medios insultando, agraviando, hasta en un punto como si pareciera que no tiene argumentos, porque cuando llegamos a esa, a esa altura de las cosas es porque se nos quemaron todos los papeles. 
Pero gracias a Dios, por suerte, y como dijimos antes, gracias a la representatividad de esto, la que decide es la gente. Y la gente es la que nos obliga a todos a ser mejores, a los futbolistas, a los dirigentes, a los periodistas. La gente es la que decide si pone a M610 porque cree en lo que hacemos, porque valora lo que hacemos, o cambia el dial porque no estamos a la altura de sus expectativas. La gente es la que decide ir a la cancha a ver un equipo trotar en el pasto o un equipo que deja todo por la camiseta. Y principalmente la gente es la que cada tres años pone el voto en la urna y decide de qué manera cree que se deben hacer las cosas. Todos nos podemos equivocar, absolutamente todos. Pero a mí me duele el engaño en cuanto a la autocrítica, que hace una semana me decían estamos evaluando las formas y el viernes pasado un dirigente importante haya querido agarrarse a trompadas con un colega con el cual nos solidarizamos y si esto lo hacemos hoy y no lo levantamos antes es porque no somos oportunistas dicen que a río revuelto hay ganancia de pescadores y nosotros no estamos pescando nada nosotros estamos trabajando para Vélez para Vélez y para la gente porque reitero, acá lo importante es la gente si a la gente esto no le gusta apaga la radio, cambia el dial y nosotros nos volvemos a nuestras casas por último así ya vamos con, con toda la información que, que importa hay dos términos que me gustaría que empiecen a desaparecer de Vélez uno es el anti -Vélez que se está usando mucho, anti -Vélez. o sea, alguien que está en contra, que quiere que le vaya mal ¿A ustedes les parece que esa persona que quiere que le vaya mal el club va a dejar su tiempo, va a dejar a su familia va a emplear tan mal los recursos que tiene en su vida para que a Vélez le vaya mal yo lo dudo, me parece que tenemos que empezar a preocuparnos por ser más pro Vélez que por ser menos anti -Vélez. Y por último, un, un, otro término también, que yo en lo personal lo odio, que es operar. Bueno, va a faltar el que salte, que aprendió el término operar, y va a decir que nosotros estamos operando. En lo particular yo les quiero decir, el único curuchaga que opera es mi hermana, que es médica, ¿sí? y opera para salvar vidas. Yo acá no opero a nadie. A mí no me importa, no me interesa ser amigo de ninguno y sí me importa hacer bien mi tarea. Y como dijimos antes, esto no va para nadie en particular, sino para que todos estén atentos, porque como venimos diciendo va a ser un año político y va a ser un año en el que se va a decidir, además del futuro futbolístico, de qué manera vamos a encarar los próximos tres años. Vuelvo, Vélez puede seguir en primera, puede volver a ser campeón del mundo, se puede ir a la B, puede desaparecer, pero nosotros vamos a seguir siendo de Vélez. Es un sentimiento que no se va a ir, es algo nuestro. Entonces esta cosita de operar, yo quiero que a todo el mundo le quede claro que acá no opera nadie. Acá cada uno se levanta de lunes a viernes y va a trabajar. Ninguno es médico, por lo cual ninguno opera. Así que quédense tranquilas todas las, las agrupaciones, todos los arcos políticos, que cuando las cosas se hagan bien, las vamos a decir. Cuando las cosas se hagan mal, también las vamos a decir. Y cuando las cosas no se hagan o no se digan, vamos a ir a preguntar. Y vamos a preguntar una vez, y vamos a preguntar dos veces, y vamos a preguntar tres veces. Y todas las que sea necesaria para que los que fueran elegidos para cumplir sus tareas den las respuestas. La nuestra es informar. Era eso, muchachos, nomás. Dejar en claro que nuestra tarea es dar información. Los responsables de la información no somos nosotros. Así que quédense tranquilos que acá nadie opera. Salvo Roque, ahí atrás de los controles, que es nuestro operador, acá nadie opera. Acá informamos. 
Y más tranquilos quédense que cuando nosotros hagamos las cosas mal sabemos que parte de nuestra profesión es estar esperando una piña. Pero que al menos de nuestra parte nunca va a salir una mano. Porque nuestra herramienta es la palabra, no la mano. Bienvenidos a Pasión Fordinera Radio.